ദേവരുടെ തലയ്പ്പിലെ നാം വേദപാഠത്തെ പഠിത്തു വരുകിറോം ഇപ്പോൾ നാം പഠിപ്പത് എന്നവന്റാൽ ആട്ടുക്കുട്ടിയാനവരുടെ മനവി എന്നതെ പറ്റി നാം പഠിത്തു വരുകിറോം നൗ വി ഹാവ് ബീൻ ലേർണിംഗ് ആസ് ദ ചർച്ച് ആസ് എ വൈഫ് ഓഫ് ദ ലാം കടന്ന ഇരണ്ട് വാരമാക ആട്ടുക്കുട്ടിയാനവരുടെ മനവി എന്നതെ പറ്റി നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 2 വീക്സ് വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ആസ് എ ചർച്ച് ആസ് എ ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ ലാം നാം ഒവ്വൊരുവരുമേ ആട്ടുക്കുട്ടിയാനവരുടെ മനവി എന്നു നാം അടയ്ക്കപ്പെടുകിറോം എവറി വൺ ഓഫ് എസ് എ കോൾഡ് ആസ് എ വൈഫ് ഓഫ് ദ ലാം ആട്ടുക്കുട്ടിയാനവരുടെ മനവി എന്നു അടയ്ക്കപ്പെടുകിറാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ എപ്പടി ഇരുന്നാൽ ആണ്ടവരാകി യേശു ക്രിസ്തു വരുകിറാണ വേളയിലെ അവരുടെ മനവാട്ടിയാക മാറ്റപ്പെട മുടിയും എന്നതു താൻ നാം അറിഞ്ഞു കൊള്ളക്കൂടിയ ഒരു സത്യമായി ഇരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് വി വാസ് സീൻ ആസ് എ വൈഫ് ഓഫ് ദ ലാം ഇഫ് വി ഹൗ ഇഫ് വി ലിവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വെൻ ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വി കൻ ബി ഹിസ് ബ്രൈഡ് ഞാൻ ഏർക്കനേ சொன்னது പോലെ ഈ ഉലഹ വാഴ്ക്കയ്ക്കും ആവിക്കുരിയ വാഴ്ക്കയ്ക്കും ഒരു പെരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് As I told you already there is a great gulf of difference between this worldly life and the spiritual life in the ulaga vaalkayile or pen thirumanam aagirudana pudiyile aval manavaatti endra adaikapadugiral pirpaada aval manavi endra adaikapadugiral in the worldly sense when a girl is getting married she is known as a bride but after the marriage she is known as wife ana laavikuriya vaalkayile eduthukollumbodhu or devathinudaiya janangal mudhalavathu avargal manavi endra adaikapadugirargal അവരുടെ വരുകയിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകിറാണ നേരത്തിലെ മനവാട്ടി എന്ന് അഴയ്ക്കപ്പെടുകിറാർകൾ ബട്ട് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് വെൻ ദ ലിവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദേ ആർ നോൺ ആസ് എ ബ്രൈഡ് ആൻഡ് വെൻ ദേ ആർ കോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദ കമ്മിംഗ് ഓഫ് ദ ലോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് വൈഫ് വെളിപ്പെടുത്തൽ 19வது അധികാരത്തിലെ നാം ആസിക്കരതാന വേളയിലെ നാം സന്തോഷപ്പെട്ട അവർക്ക് തുതി ചെലുത്ത കടവും ആട്ടുകുട്ടിയാനവരുടെ കല്യാണം വന്നത് manavi thannai aayatham manninal endru solla ketten endru nam padikkirom in revelation chapter 19 we see let us rejoice and be glad and the wife has uh, the marriage of the lamb has come the wife uh, made herself ready the veda vasanathile manavi thannai aayatham manninal endru nam vedathile vaasikkirom in the bible we see in this verse that the wife made herself ready manavi എന്നവാഗെ തന്നെ ആയത്തം മണ്ണിക്കൊണ്ടാൾ and as what this wife made herself ready അവൾ മനവാട്ടിയാക തന്നെ അവൾ ആയത്തം മണ്ണിക്കൊണ്ടാൾ she made she prepared herself as a bride in the bhoomiyile irukkukudidana kaalakattathile naam manavi engiradana oru aavikuriya nilayil irukkumbodhu kristu varumbodhu naam manavaattiyaga naam maatrapaduvom as long as we live in this world in spiritual sense we are seen as a bride but when the lord jesus christ appears we turn to be the bride manavi endru solugiravargal eppadi irukka vendum how should a wife must be mudhalavadu manavi endru solugiravargalukku oru vastharam undu endradhai naan patti sonnen already i told you a wife is having her own garment oru manavaatti kuriya vastharam endradhu vera vidavi kuriya vastharam endradhu vera manavi kuridana vastram endradhu vera the garment relating to your wife and the bride and the widow is entirely different namakku thevai manavi kuriya vastram endradhai naan kurippitten i told you that what we need is the garment of a wife kadandha vaarathile manavi endru solgiraval aval paadupada kudiya valai kaanapada vendum in the last week i told you a wife is a person who is undergoing the suffering manavi endra vaarthaiye பாடுகளோடு கூட சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டதான ஒரு வார்த்தை தான் the word wife is very much associated with the sufferings ஒரு பெண் திருமணமான புதிலே மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறாள் அந்த காலங்களில் அவளுக்கு எந்த பாடுகளும் கஷ்டங்களும் இல்லை அது சந்தோஷத்தினுடைய காலங்கள் என்று பரிசுத்த வேதாகமே சொல்கிறது when a girl is getting married she is known as a bride at the time she will not have any sufferings or burdens and she will rejoice even the bible says ஆனால் மனவாட்டியினுடைய காலங்கள் என்பது பாடுகளுக்கு உரியதான ஒரு காலங்களா இருக்கிறது but the, the, uh, the period என்னுடைய காலங்கள் என்பது பாடுகளின் காலங்களா இருக்கிறது the period of a wife is a, a period of sufferings 
நாம் இந்த பூமியிலே கிறிஸ்துவுக்கு மனைவிகளாக இருக்கிறோம் நாம் பாடுபட வேண்டும் என்பதை கடந்த வாரத்திலே நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு மனைவிக்குரியதான மூன்றாவது தகுதியை பற்றி நாம் படிக்க போகிறோம் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் வேர்த்தினஸ் ஆஃப் அ ஒய்ஃப் மனைவி என்று சொல்கிறவள் அவள் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கக்கூடியவளாய் காணப்பட வேண்டும் children. ஒரு மனைவி பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்காவிட்டால் அவளுடைய பெயரே வேதாகமே மலடி என்றுதான் சொல்கிறார் சப்போஸ் வைஃப் இஸ் நாட் பேரிங் சில்ட்ரன் த பைபிள் இட் செல்ஃப் காலிங் ஹஸ் பேரன் ஓ மனைவியா இருக்கக்கூடியவள் பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்பது போல ஆவிக்குரிய நிலவரத்தில் கிறிஸ்துவனுடைய மனைவியா இருக்கக்கூடியதான நாமும் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் ஈவன் எஸ் வைஃப் இஸ் பேரிங் சில்ட்ரன் வி வர் சீன் எஸ் வைஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் சென்ஸ் வி மஸ்ட் பேர் சில்ட்ரன் நாம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்பது என்பது என்ன அண்ட் வாட் இஸ் எ பேரிங் சில்ட்ரன் அப்போசல் நாகிய பவுல் சொல்கிறார் சுவிசேஷத்தினாலே நான் உங்களை பெற்றேன் என்று சொல்கிறார் அண்ட் அப்போசல் பால் செய்ஸ் ஐ பிகாட் யூ பை த காஸ்பல் நாம் ஒவ்வொருவரும் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக ஆத்மாக்களை நாம் பெற்றெடுக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் த்ரூ த காஸ்பல் வி ஆர் டு பேஸ் சோல்ஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்குள்ளே ஒரு ஆத்ம பாரம் இருக்கின்றதோ அதை பொறுத்துதான் ஆத்மாக்கள் நமக்கு கிடைப்பார்கள் டு வாட் எக்ஸன் வி ஹேவ் பேர்டன் கன்சர்னிங் தி சோல் ஒன்லி டு தட் எக்ஸன் வி வில் கெட் சோல்ஸ் நம்மை பொறுத்த மட்டிலே அதாவது நம்முடைய சபையாரை பொறுத்த மட்டிலே ஆத்ம அறுவடை என்பது மிகவும் குறைந்ததான் குறைந்த நிலவரத்திலே தான் காணப்படும் ஆஸ் ஃபர் எஸ் வி ஆர் கன்சர்ன்ட் ஆஸ் ஃபர் எஸ் அவர் சர்ச் இஸ் கன்சர்ன்ட் த ஹார்வெஸ்டிங் அவர் சோல் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் ஒரு மனிதனுக்கு சத்தியத்தை சொல்வதோ அவர்களை ஆத்மாவுக்குள்ளே கொண்டு வருவதோ இந்த காரியத்திலே மிகவும் பின்தங்கின நிலவரத்திலே காணப்படுகிறோம் இந்த மேட்டர் ஆப் பிரிங்கிங் சோல்ஸ் இன் டு திஸ் காஸ்பல் ஆர் ப்ரோக்ளைமிங் த காஸ்பல் டு அதர்ஸ் இஸ் வி ஆர் லேக்கிங் பிஹைண்ட் இன் தட் மேட்டர் நாம் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக ஆத்மாக்களை சபைக்குள்ளே நாம் கொண்டு வராவிட்டால் நாம் மனைவியா இருக்க முடியாது நாம் மனைவியா இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்து வரும்போது மனவாட்டியாக முடியாது மனவாட்டி ஆகாவிட்டால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவருடைய வருகையிலே காணப்படவும் முடியாது அன்லஸ் வி பிரிங் சோல்ஸ் டு தர்ச் டு தாஸ்பல் வி கே நாட் பி தைஃப் ஆஃப் பிரைஸ் அன்லஸ் வி ஆர் தைஃப் ஆஃப் பிரைஸ் வென் தார்ட் ஜீசஸ் பிரைஸ் அப்பியர்ஸ் வி கே நாட் பிகம் த பிரைட் இஃப் யூ டோன்ட் பிகம் பிரைட் வி கே நாட் பி சீன் வித் லார்ட் ஜீசஸ் இன் இட்டர்னிட்டி இந்த பூமியிலே நாம் பக்தியா இருக்கலாம் பரிசுத்தமா இருக்கலாம் வைராக்கியமா இருக்கலாம் எத்தனையோ நல்ல காரியங்களெல்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கலாம் இவைகளெல்லாம் நமக்குள்ளே புதிந்து கிடந்தாலும் நாம் ஆத்மாக்களை சபைக்குள்ளே கொண்டு வருவது நம்முடைய தலையாய ஒரு கடமையாய் இருக்கின்றது வி மே பி த காட்லி பீப்புள் வி மே ஹாவ் ஜீல் டுவர்ட்ஸ் லார்ட் அண்ட் வி மே ஹாவ் சோ மெனி குட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் குட் வர்க்ஸ் இன் அவர் லைஃப் அன்லஸ் வி பிரிங் சோல்ஸ் டு தர்ச் இட் இஸ் தேர் இஸ் நோ யூஸ் இட் இஸ் அவர் பவுண்ட் அண்ட் டியூட்டி எத்தனையோ இருக்கக்கூடியதான மேன்மையான இந்த தகுதிகளை மாத்திரம் வச்சுட்டு நான் எல்லாத்திலையும் கரெக்டா இருக்கிறேன் நாம் பரலோத்துக்கு போயிருவோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது ஹேவிங் சோ மெனி கிரேட்டஸ்ட் இன் அவர் பர்சனல் லைஃப் வி கான் கிளைம் பிகாஸ் ஐ எம் ஆல்ரெட் இன் எவ்ரி திங் ஐ கோ டு ஹெவன் நம் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டதான ஆத்மாக்களும் சபைக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் பல்லவ ராஜ்யத்திற்குள் போக முடியும் த சோல்ஸ் சேவ்டு த்ரூ அவர் த்ரூ அஸ் மஸ்ட் ஆல்சோ கோ டு ஹெவன் தென்லி வி கேன் ஆல்சோ என்டர் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் இதற்கு பழைய பாட்டு காலத்திலே ஒரு சம்பவத்தை நாம் படிக்கின்றோம் டு ப்ரூவ் திஸ் ஐ வி ரீட் அன் இன்சிடென்ட் ஃப்ரம் த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் யோசிப்புக்கு முன்பாக அவனுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரும் நிறுத்தப்படுகிறார்கள் ஆல் த பிரதர்ஸ் வர் பிரசன்டட் பிஃபோர் ஜோசப் யோசிப் அவர்களுடைய சகோதரர்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாதது போல் அவன் விசாரிக்கின்றார் ஜோசப் இஸ் என்கரிங் அபவுட் தேமிலி ஆஃப் த பிரதர்ஸ் ஆஸ் இஃப் ஹி டசன் நோ எனிங் அபவுட் தேம் அப்போது யோசிப்பினுடைய சகோதரர்கள் எங்களுக்கு ஒரு இளைய சகோதரன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் தகப்ப நிடத்தில் இருக்கிறார் என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் அதற்கு யோசிப்பு சொல்கிறான் உங்கள் இளைய சகோதரனை நான் காண வேண்டும் ஃபர்தர் ஜோசிப் செட் ஐ வாண்ட் டு சி யுவர் யங்க பிரதர் உங்கள் இளைய சகோதரனை நான் காணாவிட்டால் கொண்டு வராவிட்டால் நீங்கள் என் முகத்தை காண முடியாது என்று சொல்கிறேன் உங்கள் இளைய சகோதரனை நீங்கள் கொண்டு வராவிட்டால் நீங்கள் என் முகத்தை காண முடியாது என்று சொல்கிறேன் இது யோசிப்பு தன்னுடைய மூத்த சகோதரர்களை பார்த்துதான் விதமாக சொல்கிறார் ஜோசப் பிரதர்ஸ் இந்த யோசிப்பு என்று சொல்வது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு நிழலாட்டமா இருக்கிறது is a shadow for the lord jesus christ யோசிப்பினுடைய மூத்த சகோதரர்கள் என்று சொல்வது நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் நிழலாட்டமாக இருக்கிறது த எல்டர் பிரதர்ஸ் ஆர் ஜோசப் இஸ் அ ஷேடோ
என் முகத்தை நீங்கள் காண முடியாது என்று லுக்கிங் இன் டு அஸ் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ் வுட் சே அன்லெஸ் யுவர் யங்கர் பிரதர் கம் வித் யூ யூ கேன் நாட் சீ மை ஃபேஸ் நாம் பரலோகத்துக்கு போகிறதான நேரத்திலே நம்முடைய பரமபிதாவினுடைய முகத்தை நாம் தரிசிக்க போகிறோம் when we go to the kingdom of heaven we are going to behold the face of our heavenly father ஆத் ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களையும் நம்மோடு கூட நாம் கொண்டு செல்லாவிட்டால் அவருடைய முகத்தை நம்மால் பார்க்க முடியாது unless we bring the unsaved souls to the kingdom of god we cannot see the face of the father நமக்கு இருக்க கூடியதான ஆவிக்குரிய தகுதிகளை மட்டும் வச்சிட்டு நம்ம பல்லோகம் போயிரலாம் அப்படிங்கற ஒரு கனவு நம்ம காண கூடாது only based upon the spiritual worthiness we have we cannot dream that we can go to heaven in the edathil irukka kudidana athune viswasigalukkum or nalla or aathma bharam avasiyama irukindrathu all the good believers who are assembled here all of us must have a burden for soul ungalku irukka kudidana and aathma bharathin moolamaga than aandavar ஆத்துமாக்களை உங்கள் கைகளிலே தர முடியும் only with the burden of soul for you you have in your heart the lord can give you souls in your hands england desathile vaalndavar william carey endru solla kudiyavar there was a man of god william carey who lived in the land of england anal avarukko indiya janangalai kurithu thaan or periya baaram erpattathu but he had a great burden concerning the people of india india avarku vandu suvisheshathai arivippadharku ketradana soolnalai avarku kaanapadavillai he did not have a congenial situation to come to india and proclaim the gospel in this land india avarkaga vendi avar dinandorum jibithu kondirundar every day he was praying for the land of india avarude veetinudeya suvarile indiyavinudeya map paraipadathai avar pottu vittu adai paarthukondu jibithu konde irpar and he would hang the map of india in his wall in his room and he will be looking at it and praying for it epudiyayinum inda india desathirkku ennai kondu poi serka vendum endru avar jibithu konde irpar every day he would pray to the lord lord somehow take me to the land of india to proclaim the gospel ovvoru oru naalum jibithu jibithu avarkku irundadana baaramanad adhigarithu vittathu every day he was praying in this manner and day after day his burden for the souls in india increased suvathile maatra pattadana வரைபடத்தை மேப்பை எடுத்து தரையிலே போட்டுவிட்டு அதிலே முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கலானார் and he took the map from the wall and laid it on the floor and knelt down upon it and started praying for india அவருக்குள்ளே பாரம் அதிகமானதான வேளையிலே அந்த மேப் மேலே அவர் படுத்து உருண்டு கண்ணீரோடு அழுதார் எப்படி ஆயினும் இந்திய தேசத்திற்கு கொண்டு போக வேண்டும் when his burden for india increased in his heart just he fell down upon that on that map and rolled on it and shed tears and prayed for the souls in india இவர் இந்தியாவுக்கு போய் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை அவருடைய நண்பர்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் his friends came to understand that he had a great desire to proclaim the gospel to the land of india அவருடைய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போக வேண்டாம் அப்படி ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்ற பாரம் இருக்குமானால் வேற எங்கே யாவது செல்லலாமே என்றார் his friends advise him saying you need not go to india if you have a burden for soul you can go to some other part of the world இந்தியாவில் இருக்க கூடியதான ஜனங்கள் கராட்டு காட்டு மிராண்டி ஜனங்கள் அவர்கள் மனித சஞ்சாரமற்றதான ஜனங்கள் அவர்களிடத்திலே செல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் they, his friends advise him saying the people in india are barbarians and they do not know any civilization just so you can go to the some other parts of the world அவர் சொன்னார் நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறாரே ஆகவே நான் அந்த பட்டணத்துக்கு அந்த தேசத்திற்கு போய் இயேசுவை அறிவிக்க வேண்டும் என்றார் ஹி சேட் இட் ஷோ தட் வாட் யூ சேட் இஸ் கரெக்ட் பட் ஸ்டில் த லார்ட் இஸ் கமாண்டட் த காஸ்பல் மஸ்ட் பி பிரீச் டு ஆல் கிரியேச்சர்ஸ் தே ஹோ ஐ வாண்ட் டு கோ டு தி லேண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ப்ரோக்ளைம் தி காஸ்பல் அவருடைய பாரத்தின் மூலமாக கர்த்தர் அவரை இந்திய தேசத்திற்கு கொண்டு வந்தார் because of the deep burden in his heart the lord brought him to india vedagamathe pala moligalile avar moli peyirthar he translated the holy bible in so many languages anega sabaigale avar niruvinar he instituted so many churches in india ivar moolamaga rakshakanakana lakshakanakana janangal andavaragi yesu christu avargal yetrukondargal through him through the ministry done by him so many souls thousands and thousands of souls turned to the lord jesus christ namakku evvalavu or aathmaavukkalai kurithu thana or baaram irukiratho அதை பொறுத்து தான் கர்த்தர் நம்ம இடத்திலே அனை ஆத்மாக்களை தர முடியும் டு வாட் இஸ் அண்ட் வி ஹேவ் பர்டன் கன்சர்னிங் தி சோல்ஸ் only depending upon that the lord can give souls in our hands நாம் வேதாகமத்திலே படிக்கிறதான வேளையிலே வேசிகளுக்கும் ஐஸ்வரியவான்களுக்கும் கூட ஆத்மாக்களை குறித்ததான பாரம் இருந்திருக்கிறதாக நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த பைபிள் when we read even the harlots and the rich people had a burden concerning the soul யோவான் சுவிசேஷம் நானாவது அதிகாரத்திலே அங்க ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ பத்தி நாம் படிக்கின்றோம் இன் ஜான்ஸ் காஸ்பல் சாப்டர் 4 we see about a samaritan woman அந்த சமாரிய ஸ்திரீயின் இடத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கொஞ்சம் தா என்று கேட்கின்றார் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் a little water with a samaritan woman இஸ் அந்த ஸ்திரீ சொல்கிறார் நீ யூதனாயிருக்க 
சமாரிய ஸ்திரியாகி என்னிடத்திலே தண்ணீர் கேட்கலாமா என்று சொல்கின்றார் தட் உமன் சேர் இன் டு தி லார்ட் ஜீசஸ் ஸ்பீக் அஸ் யூ ஆர் அ ஜூ ஹவ் கேன் யூ ஆஸ் வாட் फ्रॉम மீ எ சமாரிட்டன் உமன் இவர்களுக்குள்ளே இப்படியே சம்பாஷனை நீண்டு கொண்டு போகிறது இன் திஸ் வே தி கான்வர்சேஷன் வாஸ் கோயிங் ஆன் அப்பொழுது இயேசு சமாரிய ஸ்திரியை பார்த்து உன் புருஷனை அழைத்து கொண்டு வா என்று சொல்கிறார் அட் தி டைம் தி லார்ட் ஜீசஸ் சேர் இன் டு தி சமாரிட்டன் உமன் யூ கோ அண்ட் ஐ பிரிங் யுவர் ஹஸ்பண்ட் அதற்கு அவள் சொல்கிறார் எனக்கு புருஷன் இல்லை என்றுகின்றார் ஃாதர் தட் உமன் சேட் லார்ட் ஐ டு not have husband adarku yesu avalai paarthu unakku aindu purushargal purushargal illai endru sonnadhu meidan unakku aindu purushargal irundargal ippodu irupadum unakku purushan alla endru sonna father jesus said it's true what you said is correct you had five husbands and he who is with you now is not your husband payulude ivulukku aaru purushargal ippodu irukkindrargal therefore now she was having six husbands ivulude unmaiyana nilavarathai ullana nilavarathai andavaragi yesu christu velippadithina bodu when the lord jesus christ revealed her true color udanadiyaga aval andavaragi yesu christuvai paarthu naan ummai theerka darsi endru kaangiren endru solgiraan immediately the samaritan woman said unto the lord jesus oh lord now i understand that thou art the prophet ivval theerka darsi endru andavaragi yesu christuvai aval vilangikonda bodu when she perceived that the lord jesus christ is the prophet aval neradiyaga thanudaiya oorukulle ponal endru 28th vasanathile nam vaasikka in verse 28 we see that straightly she went to the village john swishesham 4th adhigaram 28th vasanathile john's gospel chapter 4 verse 28 அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தன் குடத்தை வைத்துவிட்டு ஊருக்குள்ளே போய் ஜனங்களை நோக்கி நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார் அவரை வந்து பாருங்கள் அவர் கிறிஸ்து தானா என்றால் அப்பொழுது அவர்கள் ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் the woman then left her water pot and went her way into the city and said to the men come see a man which told me all things that ever i did is not this the christ then they went out of the city and came unto him yesu christu vai theerka darsi endru aval vilangikonda bodu when she perceived that the lord jesus christ is the prophet aval kodathai veithukottu oorukku ponal endru na vaasikkiram they we see she left her water pot and entered into the city janangal ellarai nokki naan seidha ellavathiyum oru manushan enakku sonnar avar christu dana endru vandu vaarungal endru solgira and that woman said unto the people come see a man who told me all things that ever i did is not this the christ appozhudu ooril irukkiradana janangal porappattu avaridathile vandargal endru na aasikkiram they were then they went out of the city and came unto the lord jesus andavaragi yesu christuvai patti indha samariya sthirik rendu velippaduthil irundathu regarding the lord jesus christ a samaritan woman had two revelations ondru அவர் தீர்க்கதரிசியா இருப்பாரா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வில் ஹி பி எ ப்ராஃபெட் அல்லது அவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவா அதர்வைஸ் வெதர் ஹி இஸ் எ லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவர் கிறிஸ்து தானா என்பதை வந்து பாருங்கள் என்று போய் தன்னுடைய ஊரார் இடத்திலே சொல்கின்றார் ஷீ இஸ் டெல்லிங் டு தி பீப்பிள் இன் தி சிட்டி யூ கம் அண்ட் சீ வெதர் ஹி இஸ் கிரைஸ்ட் ஜனங்கள் अनेகர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் வந்ததாக இந்த சம்பவத்திலே வாசிக்கிறோம் ஃப்ரம் திஸ் இன்சிடென்ட் we can understand that so many people from the city came to the lord jesus in the samaria sthiri eppozhudu kristu என்கிற அறிவு அவளுக்குள்ளே உண்டானதோ அந்த நேரத்திலேயே தன்னுடைய ஊர் ஜனங்களையும் கூட கிறிஸ்து அண்டை அவள் வழி நடத்தினார் யோசுவாவின் புஸ்தகத்திலே ஒரு ராகாபை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் இந்த புக் ஆஃப் ஜோசுவா வி சி அபவுட் ராகப் இந்த ராகாபினுடைய வீட்டிற்கு ரெண்டு வேவுக்காரர் வழி நடத்தப்படுகிறார்கள் அந்த வேவுக்காரரை தன்னுடைய வீட்டிற்குள் வைத்து அவள் பராமரிக்கிறாள் பத்திரமாய் பராமரிக்கிறாள் The woman is keeping maintain keeping this uh, spice in a home வேவுக்காரர் ராகாபினுடைய வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை எரியோவின் ராஜா வந்து அவன் விளங்கிக் கொண்ட போது இந்த வேவுக்காரரை பிடிக்கும்படிக்கு ஆட்களை அனுப்புகின்றார் இவ்வளோ அந்த வீட்டிற்கு வந்ததான வேவுக்காரரை மேலே சணல் தட்டைக்கு மேலே அவள் மறைத்து பாதுகாத்தாள் and this woman hid those two spies in in the midst of the stocks erigovin rajavin mulamaga anupapattadana aatkal thirumbi pona pirpaadu once the people sent by the king returned back in the raga in the veevukarar edathile vidhamaga solgindra this raga said into this spies in this manner naan ungalai paadugaathadhu pole neengalum 
என்னையும் என் குடும்பத்தாரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் ஷீ சேட் அண்ட் டு தோஸ் ஸ்பைஸ் சேயிங் ஈவன் அஸ் ஐ பிரசர்வ் டு யூ யூ மஸ்ட் ஆல்சோ பிரசர்வ் மீ அஸ் வெல் அஸ் மை ஃபேமிலி இவளும் கூட ஒரு பாவியான ஸ்திரீ அவளுக்கு கூட தன்னுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி ஒரு பாரம் இருந்தது ஷீ ஆல்சோ ஷீ வாஸ் எ சின்ஃபுல் வுமன் ஈவன் ஷீ ஹேட் எ பர்டன் கன்சர்னிங் ஹர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த எரிகோவை பிடிப்பீர்கள் இந்த எரிகோவை நீங்கள் அழித்து போடுவீர்கள் ஷோர்லி யூ வில் கேப்சர் தி செரிகோ அண்ட் ஐ வில் ஓவர் த்ரோ தி செரிகோ இந்த எரிகோவை அழிக்கிறதான வேளையிலே என்னுடைய குடும்பத்தார் எல்லாரையுமே பாதுகாக்கணும் என்று அவள் வேண்டிக் கொள்கின்றார் ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் தட் ஸ்பைஸ் செய்யிங் வென் யூ டெஸ்ட்ராய் தி சிட்டி ஆஃப் செரிகோ யூ மஸ் சேவ் ஆல் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பாவியான ஸ்திரீகளுக்கு கூட தங்களுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அழிந்து போக கூடாது எப்படியாயினும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றதான ஒரு பாரம் அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டது ஈவன் தி சின்ஃபுல் உமன் ஹேவ் அன் இன்டென்ஷன் அண்ட் பர்டன் தட் தேர் ஃபேமிலி சுட் நாட் பி டெஸ்ட்ராய் பட் பி பிரிசர்வ் லூகாஸ் விசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே ஒரு ஐஸ்வர்யவானை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் இன் லூஸ் காஸ்பல் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வி சி அபவுட் அன் ரிச் மேன் இந்த ஐஸ்வர்யவான் மறித்து அவன் பாதாளத்திலே வேதனைப்படுகின்றான் திஸ் ரிச் மேன் டைட் அண்ட் ஈ வாஸ் டாமெண்டட் இன் கிரேவ் அவன் பாதாளத்திலே வேதனைப்படுகிறதான நேரத்திலே அட் த டைம் ஹி வாஸ் பீங் டார்ச்சர்ட் இன் த ஹெல் ஆபரகாமினுடைய மடியில் இருக்கக்கூடியதான லாஸ்ருவின் மூலமாக ஒரு உதவியை அவன் கேட்கின்றான் இஸ் ஆஸ்கி ஃபார் அ ஹெல்ப் த்ரூ லாஸ்ரிஸ் வாஸ் இன் த புஸ் அபரகாம் தகப்பனாகி ஆபரகாமே உடைய மடியில் இருக்கக்கூடியதான லாஸ்ருவை அனுப்பி அவனுடைய விரலின் நுனியில கொஞ்சம் தண்ணீர் தொட்டு என்னுடைய வாயில வைக்க வேண்டும் என்கின்றான் இஸ் ஆஸ்கி ஓ மை ஃபாதர் அபரகாம் யூ சென்ட் சென்ட் திஸ் லாஸ்ரிஸ் அண்ட் லெட் ஹிம் இட் ஃபுட் ஹிஸ் ஃபிங்கர் இன் த வாட்டர் அண்ட் டச் மை டங் இந்த சம்பவத்திலும் கூட இன்னும் அநேக காரியங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஈவன் இந்த சின்சிடன்ட் வி கேன் அண்டர் சென்ட் சோ மெனி அதர் திங்ஸ் ஆபரகாம் அனுப்ப முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார் ஆபரகாம் டினாய்ட் செய் நோ ஐ கேனாட் சென்ட் எம் அப்பொழுது ஐஸ்வர்யவான் சொல்கிறான் அப்படியானால் நீர் எங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் அட் த டைம் திஸ் ரிச் மேன் இஸ் ஆஸ்கிங் ஆபரகாம் செய் லார்ட் இஃப் இட் இஸ் சோ யூ ஹேவ் டு ஹெல்ப் மீ எனக்கு இன்னும் ஐந்து சகோதரர்கள் காணப்படுகிறார்கள் ஸ்டில் ஐ ஹேவ் ஃபைவ் பிரதர்ஸ் இந்த இந்த வேதனை படக்கூடியதான இடத்திற்கு அவர்கள் வராதபடிக்கு இந்த லாசுருவை போய் அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல சொல்லுங்க சோ தட் மை பிரதர்ஸ் மே நாட் கம் டு திஸ் பிளேஸ் ஆஃப் டாமன் பிளீஸ் சென்ட் லாசுஸ் டு ப்ரொக்ளைம் காஸ்பல் டு தோஸ் பிரதர்ஸ் பாதாளத்திலே வேதனைப்படக்கூடியதான இடத்தில் இருக்கும்போது ஐஸ்வர்யா நினைக்கிறான் இந்த வேதனைப்படக்கூடியதான இடத்திற்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரிச் மேன் சஃபரிங் அண்டர் கோயிங் தஃபரிங்ஸ் இன் த ஹெல் ஷி இஸ் திங்கிங் தட் மை பிரதர் சுட் நாட் கம் டு திஸ் பிளேஸ் ஆஃப் டாமெண்ட் ஆகவே லாசர் போய் அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் தேபோ ஹி இஸ் ரெக்வஸ்டிங் எப்ரஹாம் சேயிங் பிளீஸ் சென்ட் லாசஸ் டு ப்ரொக்ளைம் காஸ்பல் டு மை பிரதர் அதற்கு ஆபரகாம் என்ன சொல்கின்றான் பிரதர் வாட் இட் எப்ரஹாம் சே அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு மோசையும் தீர்க்க தரிசிகளும் இருக்கிறார்கள் ஹி சேட் டு ப்ரொக்ளைம் த காஸ்பல் தே ஹாவ் மோசஸ் அண்ட் த ப்ராஃபிட்ஸ் அவர்களுக்கு மோசையும் தீர்க்க தரிசிகளும் இருக்கிறார்கள் இந்த மோசே தீர்க்க தரிசி என்று சொல்வது யார் ஹூ ஆர் திஸ் மோசிஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் நீங்களும் நானும் தான் யூ அண்ட் ஐ ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் வைத்திருக்கிறார் தி லார்ட் இஸ் கேப் யூ அண்ட் மீ டு ப்ரொக்ளைம் த காஸ்பல் டு தி பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் சேவ் தீர்க்க தரிசிகள் என்று சொன்ன உடனே யாரோ தீர்க்க தரிசன வரத்தை பெற்றவர்கள் என்று நினைத்து விடக்கூடாது அஸ் சூன் அஸ் வி ஹேவ் த வேர்ட் ப்ராஃபிட் வி ஷுட் நாட் திங்க் தே ஹேவ் த கிஃப்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிசி நாம் வெளிப்படுத்தலின் புத்தகத்திலே நாம் படிக்கும் போது வென் வி ரீட் இன் த புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி தீர்க்க தரிசன ஆவியா இருக்கிறது என்று நாம் படிக்கிறோம் தே வி ரீட் த டெஸ்டிமனி கன்சர்னிங் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ் இஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபிசி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு நாம் அறிவிக்கிறோமே அதுவே ஒரு தீர்க்க தரிசன ஆவி என்று தான் படிக்கின்றோம் வி ரீட் இன் த வேர்ட் ஆஃப் காட் வி ஆர் ப்ரொக்ளைமிங் அபவுட் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டு அதர்ஸ் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபிசி அத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் மோசைகளாகவும் நீங்கள் அனைவரும் தீர்க்க தரிசிகளாகவும் இருக்கின்றீர்கள் அண்ட் த சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் ஆர் மோசஸ் அண்ட் யூ ஆர் ஆல் த ப்ராஃபிட்ஸ் நம்முடைய வேலை என்னன்னா மற்றவர்களுக்கு ரசிக்கப்படாத ஜனங்களுக்கு எப்படியாயினும் ஆண்டவரை பற்றி அறிவிப்பது நம்முடைய கடமையா இருக்கின்றது வாட் இஸ் அவர் ஒர்க் இட் இஸ் அவர் பவுண்ட் அண்ட் டியூட்டி டு ப்ரொக்ளைம் காஸ்பல் டு த பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் சேவ்
அல்லது சபைக்குள்ளே ஒரு சரீர பிரகாரமான ஊழியங்களும் கொடுக்கப்படலாம் இந்த சர்ச் ஹி மே பி गिवन தி ஸ்பிரிச்சுவல் मिनिस्ट्रीज as well as literal ministries உங்களுக்கு எந்த ஊழியங்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்க கூடியதான ஊழியம் என்று சொல்வது எல்லாருக்குமே உரியதாய் காணப்படுகின்றது whatever ministry may be interested in your hands in the church but proclaiming the gospel to the souls is an important duty which is imposed upon everybody அப்போஸ்தலர்களுடைய காலத்திலே சுவிசேஷமானது பல இடங்களுக்கு சென்றது during the time of the apostles this gospel was spread all over the world अनेक ஜனங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள் many people accepted the lord jesus christ ஜனங்களின் மத்தியிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாக ஆரம்பித்தது in the midst of people there was a great revival இந்த எழுப்புதலின் பலாவலனாக தங்களுக்கு இருக்கக்கூடியதான காணியாட்சிகள் எல்லாவற்றையும் விற்று அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய கபாதபடியிலே வைத்தார்கள் as a result of revival the people sold all their possessions and brought the price at the and kept at the feet of the apostles அதிகமாய் உள்ளவர்களுக்கு அதிகமாய் அல்ல கொஞ்சமாய் உள்ளவர்களுக்கு கொஞ்சமாய் அல்ல சமநிலை பிரமாணமானது அக்காலத்திலே கடைபிடிக்கப்பட்டது and they that had more did not have more and they that did had less did not have less but a uh, yeah, principle of uh, equality was maintained இப்படிப்பட்டதான காலத்திலே கிரேக்க விதவிகள் சரியாக விசாரிக்கப்படவில்லை என்கிற ஒரு பிரச்சனை எழுமுகின்றது at the time there was a problem arose that the greek widows were not uh, taken care of அந்த நேரத்திலே அப்போஸ்தலர்கள் சொல்கிறார்கள் மற்றவர்களை விசாரிப்பது எங்களுடைய வேலை அல்ல எங்களுக்கு வேத வசனத்தை போதிப்பதிலும் நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவதிலும் நாங்கள் தரித்திருப்போம் ஜனங்களை விசாரிப்பதற்கென்று ஏழு பேரை அவர்கள் நியமித்தார்கள் இதை தான் நாம் அப்போசலரின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஜனங்களை விசாரிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டதான ஏழு பேர் இந்த இடத்திலே காணப்படுகிறது ஹிய செவன் நேம்ஸ் ஆர் ரிட்டன் ஹூ ஆர் ஆர்டைன் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி பீப்பிள் இந்த ஏழு பேரிலே முதலாவது இரண்டு பேரை மாத்திரம் நாம் எடுத்து கொள்வோம் இந்த செவன் பீப்பிள் லெட் அஸ் கன்சிடர் தி ஃபர்ஸ்ட் டூ பீப்பிள் முதலாவது ஸ்டீவான் என்றும் இரண்டாவது பிலிப்பு என்று நாம் படிக்கிறோம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டீஃபன் தி செகண்ட் ஒன் இஸ் பிலிப் இந்த ஸ்டீவானுக்கு சபையிலே கொடுக்கப்பட்டதான முக்கியமான ஒரு உத்தியோகம் என்ன அண்ட் வாட் வாஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் ட்யூட்டி தட் வாஸ் गिवन டு ஸ்டீஃபன் இன் தி சர்ச் ஜனங்களை விசாரித்து ஜனங்களுக்கு இருக்க கூடியதான குறைவுகளை நிறைவாக்குவது அதுதான் he has to inquire the people and he has to help them to get their needs fulfilled janangalukku aagaram kodukka kudidana oru oodiyan dhan kodukapattathu and the ministry of serving food to the people was given to stephen in the stevan seidadana oodiyathai oru aavikuriya oodiyam endru solalama and the ministry that is done by stephen can we call it as a spiritual ministry inge irukka kudiya oru vishwasike eppodum samachi ellarkum saapadu podano பாத்திரம் கழுவி எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆளுக்கு சொல்லிட்டா என்ன ஏற்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்ச் இஃப் யூ சே பர்டிகுலர் ஸ்பர்சன் தட் யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் குக் சர்வ் ஃபுட் டு அதர்ஸ் யூ ஹவ் டு வாஷ் வெசல்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ கிவ் திஸ் மினிஸ்டர் டு ஹிம் வாட் வில் ஹேப்பன் மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் ஆவிக்குரிய ஊழியங்கள் கொடுக்குறாங்க சண்டே கிளாஸ் ஊழியத்தை கொடுக்குறாங்க எல்லாம் மற்ற காரியத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க எங்களுக்கு என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாங்க படிக்காதவங்களா இருக்கிறோம் எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சரிவான சரீர பிரகாரமான வேலையை தருகிறார்கள் என்று முறுமுறுப்பு தான் ஏற்படும் அண்ட் தே வில் மெம்பர் சே ஃபார் அதர்ஸ் கிவிங் ஸ்பிரிச்சுவல் மினிஸ்ட்ரீஸ் தே ஆர் கிவிங் சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் அதர் ஆனரபிள் மினிஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் அஸ் தே ஆர் கிவிங் ஆல் திஸ் வைல் ஒர்க் மீனியல் ஒர்க் ஆர் குக்கிங் சர்விங் அண்ட் சோ மெனி அதர் திங்ஸ் இந்த ஸ்டேவானுக்கு கூட சரீர பிரகாரமான ஒரு ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஈவன் தோ தி ஸ்டீஃபன் வாஸ் கிவன் லிட்டில் லிட்டில் மினிஸ்ட்ரி இவனும் மற்ற ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடிய He was also man proclaiming the gospel to others. ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் வசிக்கிறதான வேளையிலே வென் வெரி சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் நைன் ஒரு கூட்டத்தார சேவானோடு கூட தர்க்கம் பண்ணுகிறதாக நாம் வாசிக்கின்றோம் சேவான் பேசின ஞானத்தையும் ஆவியையும் எதிர்த்து நிற்க அவர்களால் கூடாமற போயிற்று தே குட் நாட் பிட் ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டீஃபன் மற்ற ஜனங்களுக்கு ஸ்டேவான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெளிவாக சொல்கின்றார் அப்போஸ்தலரின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறதான வேளையிலே சேவான் செய்ததான ஒரு பிரதானமான ஒரு ஊழியத்தை பற்றி நாம் படிக்கின்றோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி கிரமமாக தெளிவாக அவன் சொல்கின்றார் கடைசியாக அவனுடைய வார்த்தையை கேட்டதான ஜனங்கள் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி மூர்க்கமடைந்து அவன் மீது பல்லை கடித்து கல்லை நாள் அவனை அடிக்கின்றார்கள் ஃபைனலி தி பீப்புள் ஹேர்ட் இஸ் வேர்ட்ஸ் தேவ் தேவ் அகேன்ஸ்ட் அண்ட் தேஷ் தீ 
and they took stones to beat him and the nerathil stevan parishuthaavinaale niraindavanai 55th vasanam avan parishuthaavinaale niraindavanai vaanathai annarndu paarthu devanudi magimeyum devanudi valadu paarshathile yesu christuvanavar nirkkiradeyum avan kaangindra at the time stephen being filled with the holy ghost looked up steadfastly into heaven and saw the glory of god and jesus standing at the right hand of god சபையில கொடுக்கப்பட்டது சரீர பிரகாரமான ஒரு ஊழியம் இந்த the church a physical literal ministry was given to him இந்த ஊழியம் தான் அப்படி அவன் அதோடு கூட நிற்க விடவில்லை he did not stop with that literal ministry ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி அவன் அறிவிக்கின்றான் he is proclaiming about the lord jesus christ ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு ஊழியத்தை கூட அவன் செய்திருக்கிறான் he he was doing a spiritual ministry to ஜனங்கள் எல்லாரும் அவன் மேல கல்லை ஏறிகிறதான நேரத்திலே at the time of at the time people were stoning against him அவன் வானத்தை அன்னார்ந்து பார்க்கிறான் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே கிறிஸ்துவான ஒரு வீட்டு இருக்கிறதை காண்கிறார் நேரத்திலும் கூட அவன் ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒரு நல்ல சுவாபத்தோடு மறிக்கிறதாக நான் வாசிக்கிறேன் அப்போ ஸ்டேவான் பந்தி விசாரணை காரணா இருந்தாலும் மற்ற ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்திருக்கிறார் இந்த பிலிப்பும் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடியதான ஒரு நல்ல நபராக இருக்கின்றார் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது கத்தருடைய தூதன் பிலிப்புவை நோக்கி நீ எழுந்து தெற்கு முகமாய் எருசலேமில் இருந்து காசா பட்டணத்துக்கு போகிற வனாந்தர மார்க்கமாய் போ என்றார் rise and go toward south and to the way that goes down from jerusalem to gaza which is desert in the vasanathai konjam gavanamaga paarungal please listen this verse carefully kattarudaiya thoodan solgirar nee gaza pattanathukku pogura vanandara maarkamai po endru solgirar the angel of the lord said unto philip say you go into gaza which is a desert kattarudaiya thoodan solrar vanandara maarkamai pogirar the angel of the lord said unto him he is going towards a desert 29th vasanathai paarungal please uh, see verse 29 aaviyanavar nee poi andha radathodane kuda poi serndu kol endru solugirar the spirit said unto philip go near and join yourself with his chariot oru sarira pragaramana oru oodiyathai seigiravan he who is doing a literal ministry avanidathile kartharudaiya thoodan selugirar nee kaasavukku pogiradana vanandara maarkamai po to him the angel of the lord said you go towards gaza the desert கர்த்தருடைய தூதனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து போகிறார் ஹி ஒபே த வாய்ஸ் ஆஃப் த ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் அண்ட் வென்ட் சிற்பாடு ஆவியானவர் சொல்கிறார் நீ போய் ரதத்துடனே கூட போய் சேர்ந்து கொள் தென் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட் சேட் அண்ட் டு ஃபில் யூ கோ அண்ட் ஜாயின் வித் தி சாரியட் அந்த ரதத்தோட கூட போய் சேர்ந்து விட்டு அங்க அதுல ஒரு மந்திரி வருகிறார் அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி அறிவிக்கின்றார் ஹி இஸ் ஜாயினிங் வித் தி சாரியட் அண்ட் யூனக் இஸ் டிராவலிங் வித் தி சாரியட் ஹி இஸ் ப்ரோக்ளைமிங் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் டு தி யூனக் வேதம் பிலிப்புவை பத்தி அவன் ஒரு சுவிசேஷகன் என்று சொல்கிறது தி ஹோலி பைபிள் சேஸ் அபௌட் தி ஃபில் தட் ஹி வாஸ் எ நிவாஞ்ச அவனுக்கு சுவிசேஷமும் அறிவித்தான் அவனுக்கு ஞானஸ்தானமும் கொடுத்தான் என்று நாம் படிக்கிறோம் அண்ட் ஹி டிட் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இவாஞ்சலிசம் ஆல்சோ ஹி பேப்டைஸ் தட் யூனக் நான் எதற்கு இது எல்லாவற்றையும் நான் சொல்லி வருகின்றேன் வை ஐ அம் நரேட்டிங் எவ்ரி திங் இன் டீடைல் ஒரு பாவிகளுக்கு ஆத்தும பாரம் இருந்தது ஈவன் சின்னர்ஸ் ஹேட் எ பர்டன் ஃபார் சோல் ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்ததான ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஆத்தும பாரம் இருந்தது எ மேன் வாஸ் ரிச் ஆல்சோ ஹேட் எ பர்டன் ஃபார் சோல் சபைக்குள்ள இருக்க கூடியதான சரீர பிரகாரமான ஊழியத்தை செய்த அவர்களுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பாரம் இருந்தது ஈவன் தி பீப்பிள் வேர் இன் தி சர்ச் வேர் in the little ministry in the church even they also had a burden that they had to proclaim the gospel to the soul arumeyanavargale nam ovvorukkum appadipattadana or baaram avashyama irukirathu beloved it is imperative that every one of us must have that burden sabayil irukka rakshikapattirukiradana ovvoru janathirkum alindu pogiradana janathai kurithadana or baaram avashyam than every soul we said we seen in the church must have a burden concerning the souls which are heading towards destruction in the baaram namakulle adhigamaga kaanapadumanal nichayamagave rakshikapadada janangale aandavar nammudeya kaiyile kondu vandu kuduthu avargalukku suvishesha arivi abdin arivikka veippar 
if this burden is increasing day by day in our heart the lord would bring the souls into our hands that they may be saved vedathile elkana engiradana oru perulla oru manidhanai patti nam padikkindrom in the holy bible we see about a man by name elkana in the elkana avukku rendu pe rendu manavigal irukkarargal oru thi per annal endru mattoru thi per bininal endru nam vaasikkindrom this elkana had two wives the name of one wife is hana the other wife is penina in the beninalukku pillai irundathu annalukku pillai illai this penina had had children this uh, hana had no child aval pillai illadapadinal silo ole poi kartharudiye aalayathile poi aandavare aval panindu kondu varuval as she was a childish every year she would go to silo and worship the lord in the temple of the lord ee aalayathile poi te enakku or pillai illai enbadai thanudaiya vaanjai aval theriyapaduthukindraal she would go to the temple of the lord and express her desire saying lord i do not have a child aval sonnalum kuda avalukku pillai kedaikavillai even though she prayed like that she did not get a child aval eppozhudum thanakku pillai endru alu pillai illai enbadai nenaithu aval aludukonde irupaal always she would be crying say oh lord i am childless and the nerathile thanudaiya purusha ஆகியே எல்கானா அவளை தேற்றுகிறதாக நாம் வாசிக்கிறோம் at the time we see in the word of god that her husband elkana comforted her one samuel in pustaka mudalam adhigaram 8th vasanathai nam vaasikira velayile when we read first samuel chapter 1 verse 8 avaludeya purushanagiya elkana avalai paarthu and her husband elkana looked at her yen alugirai yen saapidadirukkirai why do you weep why don't you eat yen sanjala padugirai why are you discreeted பத்து குமாரரை பார்க்கல நான் உனக்கு அதிகம் அல்லவா என்று சொல்கிறான் இந்த அண்ணாளுக்கு பிள்ளை இல்லாதபடினால் தன்னுடைய புருஷன் அவளை தேற்றுகின்றான் her husband is comforting her ஏன் அழுகிறாய் ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய் ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய் why do you weep why do you cry why don't you eat patthu kumararai paarkala naan unakku adhigam allava endru solgiran he said am i not better than ten sons for you pillai illa endradukkaga alara alaradana sthriyai ivan theettukindran he is comforting the woman who is cry because she had no child nammudeya purushan dhaan nammala theettrare இனிமேல் நமக்கு என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு அவள் மௌனமா இருந்தாளா she did she keep quiet thinking that oh my husband is comforting me what else i need புருஷன் அவளை எவ்வளவு தேற்றினாலும் அவளுக்கு தேவை பிள்ளைதான் ஈவன் தோ தி ஹஸ்பண்ட் கம்ஃபர்டட் டு எனி எக்ஸ்டென்ட் வாட் ஷி வாண்டட் இஸ் எ சைல்ட் மற்றவர்கள் சொல்கிறதான எந்த ஒரு ஆறுதலையும் அவள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஷி வாஸ் நாட் பிரிபேர் டு அக்செப்ட் தி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சோலேஷன் फ्रॉम அதர் சமூகத்திலே போய் தன்னுடைய இருதயத்தை அவள் ஊற்றினாள் என்று நான் வாசிக்கிறது வி சீ தி வேர்ட் ஆஃப் காட் ஷி வென்ட் டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் டோ ஹே ஹர் ஹார்ட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இந்த அண்ணாளுக்கு ஆண்டவர் ஒரு சாமுவேலை கொடுத்தார் தி லார்ட் கேவ் சாமுவேல் டு ஹானா சாமுவேல் என்ற வார்த்தை கர்த்தராலே கேட்கப்பட்டவன் என்ற அர்த்தம் தி வேர்ட் சாம்வேல் மீன்ஸ் தி வன் ஹூ இஸ் ரெக்வெஸ்டட் பை தி லார்ட் அவருடைய இருதயத்தை ஊற்றி அவள் பெற்று கொண்டபடியால் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டு பெற்று கொண்டேன் என்று சொல்ல கூடிய விதத்திலே சாமுவேல் என்ற ஒரு பெயரை இட்டு இருக்கின்றார் பிகாஸ் ஷி போட் ஹர் ஹார்ட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் அண்ட் ஹர் ரிசீவ்ட் தி சைல்ட் அண்ட் ஷி கால்ட் ஹர் Uh, called the child as samuel thanakku or pillai vendum endra kaariyathil aval uruthiya irundathu pola nam ovarorum kaanapada vendum in the matter of having a child she was firm in the same way we must also be இந்த ஆத்துமாக்களை அல்லது ஜனங்களை நாம் எப்படி பெற்றுக் கொள்வது ஹவு டு ரிசீவ் தி சோல்ஸ் ஆஃப் தி பீப்பிள் இருக்கிறதான நேரத்துக்கு தகுந்தால் போல ஒரு எட்டு காரியத்தை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அக்கார்டிங் டு தி டைம் அவேலபிள் बिफोर अस ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ எயிட் திங்ஸ் ஷார்ட்லி அதாவது ஆத்தும பாரத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக் கொள்வது ஹவு டு ரிசீவ் தி பர்தன் ஃபார் சோல்ஸ் ஒரு ஜனங்களை எப்படி ஆண்டவருக்குள் வழி நடத்துவது ஹவு டு கைட் தி பீப்பிள் இன்டு தி லார்ட் முதலாவது நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தேவை ஒரு பாரமா இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் नीड अ பர்தன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளை போல இருக்கிறார்கள் என்பதை கண்டவர் பாரப்படுகின்றார் when the lord jesus christ saw the people he said oh they are like a sheep without shepherd Apostle, and he was overburdened apostle nagi paul romarin pustakam 9th adhigaram mudalavathu vasanathile thanakku irukkudiyana baarathi avar pagirndu kolugiradaga nam padikkindrom apostle paul he shares his burden concerning the souls in roman chapter 9 verse 1 ella sabaiyai kurithadana baaramum kuda அவரை நாளுக்கு நாள் அவர் நாளுக்கு நாள் அழித்திக் கொண்டே இருந்தது அண்ட் தி பர்டன் கன்சர்னிங் ஆல் தி சர்ச் வாஸ் பிரசிங் ஹிம் டவுன் டே ஆஃப்டர் டே அவருக்கு இருக்க கூடியதான பாரத்தின் மூலமாக अनेक ஜனங்கள் கிறிஸ்து வண்டை வழிநடத்தப்பட்டார்கள் because of the burden for souls so many people were turned to christ ஆத்தும பாரத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதை வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக நான் விளக்க விரும்புகிறேன் how to receive the burden for souls i want to explain this through an incident written in the holy word நம்ம எஸ்தரின் புத்தகத்திலே நான் வாசிக்கிறதான வேளையிலே when we read in the book of esther hindu desa mudal ethiopia engiradana desathai 
அகாஸ்வேரு என்கிறதான ஒரு ராஜா அரசாண்டு வந்தான் ஏ கிங் அகாஸ்வேரஸ் வர் ரோயனிங் फ्रॉम द लैंड ஆஃப் இந்தியா டு எத்தியோப்பியா 127 நாடுகளை அவன் அரசாண்டு வந்திருக்கின்றான் ஹி வாஸ் ரோயனிங் 127 ப்ரோவின்சஸ் அந்த தேசத்திலே யூதர்கள் என்றதான கொஞ்ச எண்ணிக்கை உள்ள ஜனங்கள் இருக்கின்றார்கள் இன் தோஸ் कंट्रीज देयर वर फ्यू पीपल कॉल्ड ஜூஸ் அந்த யூத ஜனங்களுக்கு விரோதமாக ராஜாவுக்கு அடுத்தபடியா இருக்க கூடியதான ஆமான் என்கிறதான ஒரு மனிதன் எழும்புகின்றான் தேர் வாஸ் a man who was second to the king he rose against his jews in the aman யூத ஜனங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகின்றான் பிசாசுக்கு அவன் நிழலாட்டமா இருக்கிறார் யூத ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு நிழலாட்டமா இருக்கிறார்கள் யூத ஜனங்கள் எல்லாரையும் அழிக்க வேண்டும் என்று ஆமான் ஒரு திட்டம் தீட்டுகின்றார் என்ன விரும்பினானோ அதுவும் கூட நடைபெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது யூத ஜனங்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று ராஜாவின் முத்திரை மோதரத்தினால் முத்திரை போடப்பட்டது என்று நாம் இந்த முத்திரை போடப்பட்டதான தபால் அஞ்சரக்காரர் வழியாக யூத ஜனங்களுக்கு போய் கிடைக்கின்றது Jewish people யூத ஜனங்கள் அளிக்கப்பட போகிறார்கள் என்கிறதான செய்தியை யூதனாகிய மொர்தேகாயும் அவன் கேள்விப்படுகின்றான் and this jew on the mordecai the jew also heard the decree is passed by the king that all the jews must be destroyed யூத ஜனங்கள் அளிக்கப்பட போகிறார்கள் என்பதை கேள்விப்பட்ட உடனே நாலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே தன்னுடைய वस्त्रங்களை கிழித்து கொண்டு ரட்டுடுத்தி சாம்பலிலே அவன் உட்கார்ந்து நகரத்தின் நடுவே புறப்பட்டு போய் துயரமுள்ள மகா சத்தத்துடனே அவன் அலறி கொண்டு போனான் என்று முருதேகாய் ரொம்ப துக்கத்தோடு கூட அவன் போகின்றான் அந்த நேரத்திலே தான் இந்த முருதேகாய் தன்னுடைய வளர்ப்பு வளர்ப்பு மகளாகிய இஸ்தரிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்ல சொல்கின்றார் நீ போய் ராஜாவினிடத்திலே யூத ஜனங்களுக்காக நீ பரிந்து பேச வேண்டும் என்கிறார் இந்த எஸ்தருக்கு யூத ஜனங்களை குறித்த ஒரு பாரம் காணப்படவில்லை ஏனென்றால் இந்த நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகளின் அரசு ராஜாவுக்குதான் வளர்த்து வந்ததான வளர்ப்பு தகப்பன் முருதேகாய் துக்கமா இருக்கிறாரு கருப்பு வசரம் போட்டிருக்கிறாரு சாம்பல் இருக்கிறார் இதுதான் அவள் தன்னுடைய மனதிலே நினைக்கின்றார் clad with uh, black garments and he was in sackcloth in the esther avanukku theviyana nalla vasthangalai koduthu anupugiradhaga na vaasikkiren we see the word of god esther sent a good garments to mordekai in the mordekai yo aval koduthu anupiradhana vasthangalai avan yetrukollavillai mordekai did not accept the garments sent by esther in the esther edathile ipdi solli anupugindran he is sending word to esther in this way nee rajavinudi aranmanayil irukkirabadiyal because you are in the palace of the king yuda janangal alikapadugira velaiyile at the time the people of jews are destroyed நீ மாத்திரம் தப்புவாய் என்று நினைவு கொள்ளாதே டோன்ட் திங்க் தட் யூ அலோன் will be spared யூதர்கள் அழிக்கப்படுகிற வேளையிலே at the time of the destruction of the jews நீயும் கூட அழிக்கப்படுவாய் you also will be destroyed நீ ராஜாவினிடத்திலே பரிந்து பேசாவிட்டால் unless you intercede with the king யூத ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பும் சகாயமும் வேறு ஒரு இடத்தில் இருந்து எழும்பும் நீ அழிந்து போவாய் and the salvation and help for the people of jews will come from other quarters but you will be destroyed யூத ஜனங்களுக்காக நீ பரிந்து பேசாவிட்டால் நீ அழிந்து போவாய் என்று சொல்ல he said and to esther saying if you don't intercede for the people of jews you will be destroyed 
முருகைக்காய் சொல்கிறான் நீ யூத ஜனங்களுக்காக பரிந்து பேசாவிட்டால் நீ அழிந்து போவாய் என்று சொல்கிறான் முருகைக்காய் சேரன் டு எஸ் எஸ் ஐ இஃப் யூ டோன்ட் இன்டர்சீட் ஃபார் தி பீப்பிள் ஆஃப் ஜூஸ் யூ வில் பீ டிஸ்ட்ராய் அதற்கு பிறப்பாடு தான் இந்த எஸ்தர் ஒரு தீர்மானத்துக்குள் வருகிறார் only there after this sir came to a determination நான் செத்தாலும் சாகிறேன் நான் உபவாசித்து ஜெபிச்சிட்டு ராஜாவின் இடத்தில் பிரவேசி let me die but i will fast and I enter into the presence of the king ஆரம்பத்தில் யூத ஜனங்களை பற்றி தான பாரம் அவளுக்கு இல்லை in the beginning she had no burden concerning the people of jews irundadana baaram eppadi pattadu and what type of burden she had namudi appa dukkama irukkar oh my step father is a grievous avar karuppu vasarathu potukittu saambal la ukkandirukkar he is a clothed with a uh, 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 black garment and he is sitting in ashes avaloda dukkam ellam thanudey kudumbathe pattiyada irundathu her burden and the grief was concerning her family anal murdekayinudey dukkamo yuda janangalai pattiyada irundathu but the grief concerning murdekay was regarding the jews aathma baaram undaga vendumanal nam eppadi irukka vendum suppose if we want to have the burden of souls how should we be namakku kudumbam nu irundhalum eppodum kudumbathiye nenachikitte ukkandirukka kudad even though we have family we should not always think about our family selar javam manna mulangal padi தாலே அவருடைய ஜபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் சம் பீப்பிள் when they kneel down to pray how will be their prayer என்னை ஆசீர்வதியும் என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும் lord bless me lord bless my family என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கல்வி தாரும் நல்ல ஞானத்தை தாரும் lord give good education to my children give them good wisdom அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலையை தாரும் lord give them good a job நல்ல முரட்டாட்டமான பிள்ளைகளா இருந்தா அவர்களை எப்படியாவது திருத்த வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய ஜபம் suppose if a children are rebellious will say lord you set right my child ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க இல்லையா உங்க உங்களுடைய ஜபத்தை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் எவ்ரி டே யூ ஆர் மேக்கிங் பிரேயர் ஜஸ்ட் கன்சிடர் யுவர் பிரேயர் உங்களுடைய ஜபம் உங்களை பற்றியதாகவும் உங்கள் குடும்பத்தை பற்றியதாகவுமே இருக்கிறது அண்ட் யுவர் பிரேயர் இஸ் சென்டர்ட் அபான் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி உங்களுடைய ஜபம் குடும்பத்தை பற்றியதாக எப்போது இருக்குமானால் உங்களுக்குள்ள ஆத்தம பாரம் கிடையவே கிடையாது சப்போஸ் இஃப் யூ பிரேம் பிரேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் சென்டர்ட் அபான் யுவர் ஃபேமிலி யூ டு நாட் ஹேவ் பர்டன் கன்சர்னிங் தி சோல் ஏனா ஒரு ஆத்தம பாரம் உங்களுக்குள்ள இருக்குமானால் உங்களுடைய ஜபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் இஃப் யூ ஹேவ் எ ரைட் டைப் ஆஃப் பர்டன் ஃபார் சோல்ஸ் ஹவ் வில் பீ யுவர் பிரேயர் எப்போது நீங்க உங்க குடும்பத்துக்காக ஜெபிச்சாலும் அதனுடைய பாதி பகுதி அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக ஜெபிப்பீர்கள் ஈவன் தோ யூ பிரே ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி தி 50% யூ வில் பிரே ஃபார் தி பெரிசிங் சோல் இந்த எஸ்தருக்கு ஆரம்பத்திலே பாரம் இல்லை Esther did not have any burden in the beginning. நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் என்று சொன்ன பிறப்பாடு தான் அவளுக்கு பாரம் உண்டாச்சு. One only when she came to understand that you and your fam your father's house will be destroyed she had a burden. நாம் ஏற்கனவே கேட்டோம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தாவிட்டால் நாம் கிறிஸ்துவினுடைய முகத்தை காண முடியாது என்று சொல்லி கேட்டோம் ஆல்ரெடி வி ஹேர்ட் தட் அன்லெஸ் வி வின் சோல்ஸ் வி கேனாட் பிஹோல்ட் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஃாதர் நமக்கு என்ன கேட்டாலும் நமக்கு ஒரு பாரம் வர போறது கிடையவே கிடையாது அண்ட் வாட் எவர் வி ஹியர் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஹேவ் எ பர்டன் ஃபார் சோல்ஸ் ஆனா நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அழிந்து போகிறதான ஜனங்களை குறித்ததான ஒரு பாரம் நமக்கு அவசியம் தான் பட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் us need a burden concerning the soul which are perishing எஸ்தர் மூன்று நாள் அள்ளும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து உபவாசித்து ஜெபித்து ராஜாவின் இடத்தில் அவள் சென்றாள் எஸ்தர் did not take eat and drink for 3 days she fasted and prayed and entered into the presence of the king yuda janangalukku andavar oru paadugavalai thandar the lord gave a protection for the people of jews appo aathumaakale nam aadhaya padutha vendumanal esthari pola namum kuda kanapada vendum if we want to win souls we must be like esther irandavathu yesayavin pusthakam 43 am adhigaram 4th vasanathai vaasikkumbodhu secondly when we read isaiah chapter 43 verse 4 உனக்கு பதிலாக மனுஷனையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் தருவேன் பார்வைக்கு அருமையான படியினால் கனப்பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன் therefore will i give men for thee and people for thy life unakku badalaga manushanaiyum un jeevanukku eedaga janangalaiyum koduppen i will give men for you and people for your life unakku badilaga manusharaiyum i will give men for you appo ஆண்டவர் நமக்கு ஆத்துமாக்களை தருகிறார் எப்போது அப்படின்னா நமக்கு பதில் தான் ஆத்துமாக்களை தருகிறார் the lord will give us souls when instead of us the lord is giving us souls அதாவது நம்முடைய ஜீவனை நாம் அருமையாக எண்ணாமல் எப்பொழுது ஒப்படைக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் நம்ம மூலமாக ஆத்துமாக்கள் உண்டாகிறது only when I, when we surrender our life without counting it dear and to us at the time the lord is giving us souls ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து விதமாக சொன்னார் the lord jesus christ said like this கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததை ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் அன்லெஸ் ஆஃப் வீட் ஃபால் டு த கிரவுண்ட் அண்ட் டை 
it will abide alone if it dies it will bring forth many fruits godumai mani saaga vittal thanimaya tha irukum nilathil velindhu settu pochu appadina migundha palane kodukum if the corn of it doesn't die it will be all alone but if it falls to the ground and dies it will bring forth a lot of fruits naam oru godumai maniye pola naam eppozhudhu nammai arpanikkindromo nammudaiya jeevanai kattarkaga arpanikkiromo appozhudhu than aathmaakalai nam aadhaya paduthu mollavum only when we surrender our life like a corn of wheat at the time only the lord can give us souls instead yesiyavin pusthakam 53 am adhigaram 12th vasanathai nam vaasikkumbodhu when we read isaiah chapter 53 verse 12 andavaragi yesu christ thammudi aathmaavai avar maranathil ootinar endru nam vaasikkirom they we read the lord jesus christ poured his soul into death thannudi aathmaavai maranathil ootinadin nimittam because he poured his life into death anegarai avarku pangaga koduppen endru andha vasanathil irukkirathu in that verse we see that i will give many as is uh, share yesu christuvin moolamaga anega aathmaakal anega lakshakanakana janangal rakshikapattargal because of the lord jesus christ so many lakhs and lakhs of souls were saved eppadi ivargal rakshikapattargal how were they saved thanudi aathmaavai avar maranathil uttinar he poured his soul into death 11th vasanathai naam vaasikkumbodhu when we read the 11th verse avar thamudu aathma varuthathin palanai kandu thirupti avar and he will be satisfied with the suffering of his soul 11th verse atma varuthathin palanai kandu avar thirupti avar he will be satisfied with the suffering of his soul andavaragi yesu christunudi atma varuthathin palan endru solvathu enna and what is the reward of the suffering of the soul of the lord jesus oru vasai anadhu oru nilathai nandraga uludhu oru vidaiye avan vidaikindra a farmer is plowing the land and he is sowing the seeds avan pattadana paadugalin palanaga indha vidaiyanadhu moolaithu avigal kani kodukindrathu and because of his hard work the seeds are sprouting and it is bringing for fruits yesu christu ipatti aathma varuthathin palanai kandu thirupti avar regarding the lord jesus we see he will be satisfied with the travel of his soul in the aathma varuthathin palan endru solvathu enna and what is the reward of the travel of his soul neengalum nanum da aathma varuthathin palana irukkoro and you and i are the reward of the travel of his soul adhavadu andavaragi yesu christu pattadana paadugalin palavalan than நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் only because the, the reward of the suffering of the lord jesus christ you and i are saved ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு பெரிய வெளிப்படுதல் இருந்தது the lord jesus christ had a great revelation நம்ம பாடுபடுகிறபடியால் நம்முடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறபடியால் ஒரு பெரிய சந்ததி ஒரு திரளான சந்ததி எழும்பி வர போகிறது என்பதுதான் because we are suffering because we i surrender my body a great number number of people are going to be saved appo நாமும் கூட ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் if we also if we want to win souls what should we do நம்முடைய ஜீவனை நாம் கிறிஸ்துவுக்காக நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் for the sake of christ we have to dedicate our life வேதம் சொல்கிறது பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கு என்று பிழைத்திராமல் the bible says they that live they should not live for themselves ரெண்டு கொரிந்தியர் புத்தகம் 5 ஆம் அதிகாரம் 15 ஆவது வசனத்தில் என்ன வாசிக்கின்றோம் we see that in second corinthian chapter 5 verse 15 பிழைத்திருக்கிறதான நாம் நமக்காக பிழைத்தராமல் நாம் கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பிழைத்திருக்கிறோம் we were living we should not live for ourselves but we live for christ அப்போ நமக்குள்ளே ஒரு மரணம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் for yeah, there is a death in us and there is a life in christ ini naan alla christuve enakkulle pilaithirukkara here i am not i but christ lives in me naan engar oru oru suyathirkku oru maranam undagirathu and there is a death for the self that is called i ipdi patta oru ennungalukku oru maranam undagumbodhu namakkulle oru jeevan irukkum indha jeevan mattavargalukku ஒரு ரட்சிப்புக்கு ஒரு பிரயோஜனமாய் காணப்படும் when there is a death for this uh, our self there will be a life that life will be useful for the salvation of the soul and yesu christu vidamaga sonnar the lord jesus christ said like this lucas vishesham 9th adhigaram 23rd vasanathile in luke's gospel chapter 9 verse 23 oru van ennai pinbatti vara virumbinal if a person wants to follow me avan thannai thane veruthu than siluvai sumandukondu ennai pinbatti vara kadavan let him deny himself and take his cross and follow me oru van ennai pinbatti vara virumbinal if a person wants to follow me avan thannai thane veruthu than siluvai sumandukondu vara vendum let him deny himself and bear his cross and follow me nammudaiya jeevanai nam arpanikkumbodhu when we dedicate our life christuvinudaiya paadu களை நாம் மீதி ஏற்றுக்கொள்ளும்போது when we accept the sufferings of the lord jesus upon us அவருடைய சிலுவையை நாம் சுமக்கும்போது when we bear his cross on us இதன் மூலமாக நம் மூலமாக ஆத்மாக்கள் உண்டாகிறது because of this through us souls will be saved நாம் கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையை சுமக்கும்போதுதான் ஆத்மாக்கள் உண்டாகிறது only when we bear the cross of jesus christ we will have soul சிலுவை என்று சொல்லும்போது வெறும் பாடுகள் என்பது மட்டுமல்ல when we say cross it doesn't mean only sufferings சிலுவை என்பதற்கு ஏழு விளக்கங்களை நான் உங்களுக்கு தர 
வருகின்றேன் for the word cross i give you seven meanings சிலுவை என்ற வார்த்தைக்கு இருக்க கூடியதான ஏழு விளக்கங்கள் want the seven explanations for the word cross ஒன்று ஜீவனை வெறுப்பது first is hating the life அடுத்து உலக பாசத்தை உதறி தள்ளுதல் and second is forsaking the pleasures of the world மூன்றாவது பாவ சரீரத்தை களைந்து போடுதல் and third is putting away the sinful flesh நான்காவது தனக்காக வாழாமல் கிறிஸ்துவுக்காக வாழுதல் hopefully not living for ourselves but living for christ ஐந்தாவது கிறிஸ்துவி நிமித்தம் தூஷணங்களை சகித்தல் but fifthly for the sake of christ enduring blasphemy ஆறாவது நாம் பலவீனனாய் பலவீன பலமுள்ளவர்களாய் இருந்தாலும் பலவீனனை போல எண்ணப்படுதல் sixthly even though we are strong we consider that we are weak ஏழாவது கிறிஸ்துவி நிமித்தமாக நாம் தூஷணங்களை சகித்து கொண்டிருப்பதால் seventhly we are enduring blasphemies for the sake of christ இது தான் சிலுவை என்று சொல்வது this is called christ as a cross இந்த சிலுவையை ஒவ்வொரு ஒரு மனுஷனும் நாம் சகிக்க வேண்டியதார் every one of us must bear this cross ஒவ்வொருவருக்கு இருக்க கூடியதான சிலுவை ஒவ்வொரு ஒரு விதங்களாக இருக்கலாம் and the cross laid upon every person is entirely different நாம் இவைகளை எல்லாவற்றையும் சகிக்கும் போது இதன் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்குள்ளே ஆத்துமாக்களை ஏற்படுத்துகின்றார் when we endure this cross joyfully and through this the lord will give us soul மூன்றாவது ஆத்துமாக்கள் நம் மூலமாக கிடைப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் thirdly so that the souls may uh, we may obtain souls what should we do sabaiyanadu suthigarikapadugiradana nerathile sabaikulle aandavar aathmaakale erpaduthukindra at the time the church is sanctified the lord brings souls into the church ellarum apostolarin pusthagathai 5th adhigarathai eduthukollungal please all of you turn to acts of the apostles chapter 5 in the apostolarin pusthagam 5th adhigarathile oru suthigarippu erpattadaga nam padikindrom in acts of the apostles chapter 5 we see about an incident of sanctification kaalathil irukka kudida ஜனங்கள் தங்களுக்கு இருக்க கூடியதான வெள்ளாண்மைகளை தங்களுக்கு இருக்க கூடியதான சொத்துக்களை எல்லாவற்றை விட்டு அப்போஸ்தலருடைய பாதபடியில் அவர்கள் கொண்டு வந்து வைக்கின்றார்கள் in those days the people the people of god they sold all their possessions and they brought the price at the feet of the apostles அப்பொழுது அனனியால் சபிரால் என்று இரண்டு பேரும் கூட தங்களுடைய வெள்ளாண்மைகளை விட்டு தங்களுடைய சொத்துக்களை விட்டு அப்போஸ்தலருடைய பாதபடியில் வைக்கிறார்கள் at the time a couple ananias and sapphira they also sold their possession and brought the price and laid at the feet of the apostles பேதுரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாய் இருக்கின்றார் பீடர் was a servant of god பேதுரு அனனியாவை நோக்கி நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை நீ வஞ்சித்து பரிசுத்தாவியின் இடத்திலே நீ போய் சொன்னாய் என்று சொல்கின்றார் and peter said unto ananias say you deceived one portion of the price of the possession and you told lie to the holy spirit இவர்கள் நிலத்தை விற்றார்கள் they sold the land நிலத்தினுடைய நிலத்தை விற்று அதனுடைய பணத்தை ஒரு பகுதி அப்போஸ்தலருடைய பாதபடியில் வைக்கிறார் they brought one portion of that and laid it at the feet of the apostles மற்றொரு பகுதி அவர்கள் தங்களுக்கென்று அவர்கள் வைத்துக் கொண்டார்கள் they kept a part one part for their use ஒரு பகுதியை மாத்திரம் கொடுத்துட்டு எல்லார போலும் தங்களும் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அமைதியா இருக்கிறார் அனனியாவை பார்த்து சொல்றான் நிலத்தினுடைய ஒரு பகுதியை நீங்க வஞ்சிச்சு வச்சுட்டு பரிசுத்தாவியின் இடத்தில் போய் சொன்னது என்ன என்று கேட்டிடத்திலே போய் சொன்னாய் என்று சொல்கிறான் to him you are not lied unto men but unto the holy ghost in the vaarthagalai ketta bodu avan vilundu jeevanai vittan endru na vaasikkarom we see in the word of god when he heard this word he fell down and gave up his ghost ananiya vanjithadi yema thandu poi sonnadhu thappu dhaan it is wrong that ananiya said to see one part anal avanukulla irukka kudidhar or nalla irudayatha paarunga but do you consider the good heart he had avarunga neenga manushan idathil alla devan idathil poi sonnai adin sonna na vilundu jeevanai vittan the moment peter said you are not lied unto men but under the holy ghost that same moment he fell down and gave up the ghost idho nilathinudi or pagudhiya vanji yamaathanadhu maitha it is true that they deceived one portion of the price avanudaiya manasaatchi romba koormaya irundichu his conscience was very very shocked nee devan edathil poi sonnai avana vaadichu avan abudiye vilundu setu pona when peter said you have told lie under the holy ghost here his heart was prick immediately fell down and gave up the lie avan eppadi vilundu setirpa how he would have died na nenikira heart attack vandru i think that he would have undergone heart attack unmadane is it not true nee devan edathil poi sonna ayyo andorta poi sollitama you told lie unto the lord oh i told lie to the holy ghost avan nenacham peedru edathila dhan poi sonna apdi nenachu he was thinking that i told lie only to peter peedru solran parishuthaavi aanavar edathile poi sonna dhan peter said unto him why did you tell lie to the holy ghost manushara yaamaatla nee devana yaamaatla nan you are not deceived man but you are deceived the holy ghost devanukku virodhama thappu seidittom appoya avan jeevanai vidugindra the moment peter said you are done blunder against the holy ghost 
that moment itself he died nadand sambhavathai ariyamal avanudaiya manavi varugindral his wife came there without understanding what happened there manavi nadathile pedri meendu or kelvi kekkindrar again peter is asking a question to the wife nilathai ivvalukku thana vittirgal abdin kekkara he is asking did you sell the land only for this much aval solgara ram ivvalukku than vittom she said yes we sold only for this much kartharudi aaviye sodikiradharku ningal iruvaru orumana patta denna she is asking why do you agree together to tell lie into the holy ghost purushane adakam panninavargudeya kaalgal vaasar padigile vandirukirathu unnaiyum veliye kondu povargal behold the feet of them who buried your husband has come to the door they will take you also avallum vilindu thanudeya jeevanai vittal endru padikiram we see the word of god she also fell down and gave the ghost avala kondu poi meendu avargal adakam pannugindrargal and those young men came and buried Uh, her also ipdi patta oru sambhavam sabaiyile yerpattirukumanal enna nadakkum suppose if the incident had taken place in the church what would have happened 14th vasanathai paarungal please read uh, see verse 14 iralana purusharkalum sthreegalum viswasam ullavargalagi kattaridathil adhiga adhigamai serkapattargal and believers were more added to the lord multitudes both of men and women 11th vasanam varaikkum and and sabaikulla nadandha oru periya prachani kuriya kaariyatha padikkarom until verse 11 we see a great problem that came in the church seri ananiya vaadu avan uyir jeevanai vittu vittan ananiya gave up his life ana avan manavi varradana nerathile peter enna solran when his wife came what did peter say un purushane adakam pannina avargalude kaalgal varugirathu unnaiyum kondu povargal the feet of them that buried your husband is coming they will take you also nee setu povanna avanum solra he said you also will die aval vilundu jeevanai vittu vittal she fell down and gave up the oru sambhavam sabaikulle nadakkumanal andha sabai valaruma அந்த சபை குறைந்து போகுமா सपोज இஃப் திஸ் இன்சிடென்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி சர்ச் will the church grow or diminish சொல்லுங்க அந்த சபை வளருமா ஒன்னு ஸ்டெல் சொல்லுங்க என்ன ஆகும் நம்ம சபையோட நம்மளோட இந்த காலத்துல இருக்கிற நம்மோட கூட கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பேசுங்க உடனே வானத்துக்கு நேரா போயிர கூடாது just compare this incident with our church அந்த சபை ஆனது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும் little by little that church will we diminish in dalude vaayila maatra nama vilundara kuda we should not fall in the words of this yeah, man adu onna sollitaan sonna nama saaga vendidar suppose if this man pronounce something we have to die manushan a irukkira kaalathile poi sollama irukka mudiyuma when we are living as man can uh, can we uh, can we not but tell lie edhiyadu or poiye sollittu namakku uyir poradha kaatle namakku sabaye venaan solittu odi poiru if we say some lie and why should we lose our life we'll say no we don't want the church and run away sabaikulla pudusa vandavana venda anga anga pona uyir poiru abbi and suppose if some new souls come into the church we'll say please don't go there if you go there you'll lose your life anal vedam solugirathu theralana purushargalum sthreegalum adhiga adhigamaga serkapattar but the bible says the multitudes of souls men and women were added in the church idinudaiya unmaiyana porul enna what is the real meaning of this sabayanadu suthigarikapadugiradana nerathile kathar sabaikulle aathmaakale kondu varugal at the time the church is sanctified the lord is bringing many souls into the church idu avargalukku kodukapattadana oru dandaniyaga irundhalum even though there is a punishment meted out to them andavar sabaiye suthigarithu aathmaakale sabaikulle kondu vandirukkar the lord is sanctifying the church and bringing many souls to the church evalathu kevala naam suthigarikapadugiramo adhai poruthu than ஆண்டவர் ஆத்துமாக்களை கொண்டு வர முடியும் to what extent we are sanctified only accordingly the lord can bring souls through us நம்முடைய ஜீவியங்கள் சரியில்லாமல் ஆண்டவர் ஆத்துமாக்களை தரணும் நாம எதிர்பார்த்தால் ஆண்டவர் கொண்டு வர மாட்டார் if our life is not in order and if we expect the lord must give us souls no he would never give ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வலைகளை பழுது பார்க்கிறவர்களை தான் என் பின்னே வாருங்கள் என்று சொன்னார் the lord jesus said to the people were mending nets saying you come behind me நான் உங்களை மனுஷர்களை பிரிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்று he said unto them i'll make you fishers of men avargal valaigalai paludhu paarthukondirundargal they were mending their nets yen avargal valaigalai paludhu paarthaanga why did they mend their nets erkanave avargal meen pidikum padikku valaiya pottaanga already they cast their net to catch fish and the valaiyanadhu edho paaraiyil vilindu konjam kilinju poi irukum and that net dash against a stone and it is torn inda kilinju pona valai apdiye kondu poi meendum meen pidikum padikku seidhal suppose if they uh, throw this torn the net to catch fish avargalala onrume pidikka mudiyadhu they cannot catch any fish avargal valaigalai paludhu paarthargal avargala dhaan yesu christ en pinne vaarungal manushargalai pidikkaravargalaakkuve they were mending the nets and looking unto them the lord jesus said come unto me i'll make you fishers of nammai nammudaiya valaiyai naam paludhu paarthukolla vendum we have to mend our nets nammudaiya jeeviyamagi irudhiyamagiya valaiyai paludhu paarkumbodhu dhaan aandavar nammai manushargalai pidikkaravargalaaga maatruvar only when we mend our nets that is our heart the lord would call us say come i'll make you fishers of men adutha yesaya theerkadarshana pusthagathile 
அநேக காரியங்களை நாம் படிக்கின்றோம் நெக்ஸ்ட் இந்த புக் ஆஃப் ஐசோ மெனி திங்ஸ் நேரம் கடந்து போனபடியால் வசனத்தை மாத்திரம் சொல்லி முடித்து விடுகின்றேன் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு கொண்டு வந்து ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் அண்ட் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்நிய புத்திரரை கொண்டு வருவேன் என்று ஆறாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் அந்நிய புத்திரரை பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு கொண்டு வருவேன் I will bring the sons of the stranger to the holy mountain. அப்ப சபை என்று சொல்வது ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலமாய் காணப்பட வேண்டும். Therefore the church must be a sanctuary. சபை பரிசுத்த சபையாய் இருக்குமானால் கத்தர் ஆத்மாக்களை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருவார். If the church happens to be a holy church, the Lord will bring souls to the church. ஏற்கனவே சொன்னேன் சபையானது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னேன். Already I told you the church must be sanctified. சுத்திகரித்தல் என்பது வேறு, பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்பது வேறு. And the sanctification is entirely different from being Uh, being made holy ab idu renduthukku or vithyasam kaanapadugirathu there is a difference between these two ulagu vilanguvatharku or kaariyathai solugiren to explain this i want to tell you one thing vella neenga vella thuniya potturukringa for example you are wearing white garment and vella thuniya nalla thochitinga and you have washed that white garment well thochittu appadiye potukringa after washing will you wear it as it is thocha udane adile irukiradha na alukku ellam poi vittad once you wash it all the dirt would leave it adha nam appadi appadiye yetrukolukrom and we are accepting as it is aanal thocha dhaan adha vella thuni appadi podradilla but the washed clothes we are not wearing as it is thochitta pirpaadu after washing adarku pink um blue um nam oothukrom we are adding pink and blue for the dress adhu innum konjam prakashamagirathu and it makes it brighter appo modhalavadhu adhai thoyithu adhai sari paduthu vittu first of all we wash it and made it all அழுக்கு போய்விட்டது அபிஷேகத்தின் மூலமாக பரிசுத்தமாக்கப்படுகின்றோம் அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும் செய்யப்படாத சில அருவறுப்பான காரியத்தை செய்து வருகிறார்கள் doing some abominable things which is not at all spoken even among the uh, uh, worldly people ainda madhigaram mudalavadu vasanathile nam padikindro we read that in chapter 5 verse 1 anyanigalukkullum sollapadada sila aruvarupana kaariyangal irukirathu and there are some abominable things which are not spoken even among the worldly people apostle nagiya paul idai paathu or kelviyai kekkirar looking at this apostle paul is asking a question ippidipatta kaariyam seidavane neengal ungalai vittu neekamalum dukkapadamalum irumaapadaindirukkireergal appdin solrar he says why don't you forsake and reject the people who are done this thing and you are puffed up ippidipatta kaariyam seidavane neengal ungalai vittu neekamal irukkiradhu enna appdin solrar he is asking a question you are puffed up why you are not put away such type of people ippidipatta aala neenga sabaiye vittu neekkonunne solrar he says you have to put away such people from the church yesu sonnar kalaiye nee pidungada appdinnar jesus said don't pluck the weed idu aruppu mattum valara vidu appdinnar he said you leave it till the harvest aanal indha idathil apostle nagiya paul sonnar ippidipatta kaariyam seidavane edhukku sabaikulla vechirukkar thorthu indrar but he apostle paul says why do you keep such people in the church simply reject them அப்ப இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டதான பாவம் செய்தவனுக்கு சபைக்குள்ள இடம் இல்ல people who committed sin in this place they have no place in the church parishuddha vedagame idai aamodikkindrathu the holy bible is acknowledged this aaravathu vasanathile paul solgirar in verse 6 in paul says konjam pulithama pisaindha maa muluvadhiyum pulippaakum endru ariyirgala abdin or kelvi kekkara he is asking a question don't you know the little leaven would leaven the whole lump indha pulithama endru solvadharku paul meendum or vilakkathai tharukirar and this leaven for this leaven he is giving an explanation kunam pollappu endradhana pulithama endru solgirar he says malice and wickedness that is a leaven avarukulle 
பாவம் பொதிந்து கிடக்கிறதான வேளையிலே அவர்கள் மூலமாக சபையானது கெட்டு விடாதபடிக்கு அவர்களை துரத்தி விடுங்கள் என்றுதான் சொல்கின்ற The church may not be defiled through them. He says if you keep them in the church, the entire lump will be leavened. Sabay and Badu, He says if you keep them in the church, the entire lump will be leavened. Sabay and Badu, Parishutthamai kaana pada vendu. Church must be holy. Ito varakki ethana kariyan soli irukkere? How many things I told you until now? Ethana kariyan soli irukkere? Nalu kariyan soli irukkere? Aindu, aru, yeri, etu, umbodu, kuri, dana, vasanathe maathiru soli mudi thu vudukkere? I told you four things. I want to give you the reference for... ஐந்தாவது காரியம் இந்த வீடு இந்த விசுவாச வீடு ஒரு ஜப வீடாய் காணப்படும் ஜப வீட்டிலே கொண்டு வந்து அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் என்று வாசிக்கிறோம் வீடு என்று சொல்வது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு பிறப்பிடம் the house of the lord is a source of joy oh nam inda edathukku varakudiyavanga eppadi patta oru prachaniyavado vandhalum avanga sandoshathodu thampo the people who come to this place with whatever problem they might come in they must return with great joy we have the sangeethile padikumbodhu magichiyodu kartharukku aaradhane seidhu endru nam vaasikkirom when we read in the psalm we see that we have to worship the lord with gladness so nam sandoshama irundal ஜனங்களும் அநேக ஜனங்களும் நம்மிடத்திலே வருவார்கள் இஃப் யூ ஆர் கிளாட் மெனி பீப்புள் வில் கம் அண்ட் த சர்ச் ஏழாவது காரியம் உடல்களின்ாலையாகிய <laughs> நன்மைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு துதியையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் வேறெடுத்தல் For all the goodness the Lord has done in our life, we have to offer praise and thanksgiving. To what extent we will praise the Lord and giving thanks to the Lord, to that extent the Lord would give us hope. Two things. 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 கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான் என்று நான் வாசிக்கின்றோம் ஒன்பதாவது காரியம் ஒன்று பேதிருவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது நாம் புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம் அண்ட் வி ஆர் தோசன் ஜெனரேஷன் டு ஷோ ஃபோர் திஸ் பை நாம் சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் வி ஹேவ் டு ப்ரோக்ளைம் த காஸ்பல் டு அதர்ஸ் நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சத்தியம் அறிவிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஜனங்கள் ரசிக்கப்படுவார்கள் டு வாட் எக்ஸன் வி ப்ரோக்ளைம் த காஸ்பல் டு தட் எக்ஸன் பீப்பிள் வில் பி சே அருமையானவர்களை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆத்தும பாரம் அவசியம் பிலவட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் எஸ் நீட் எ பர்டன் ஃபார் சோ மனைவி என்று சொல்கிறவள் அவள் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் ஷி இஸ் கால்ட் எஸ் எ வைஃப் மஸ் பேட் சில்ட்ரன் இதுவரைக்கும் மனைவி என்பதற்கு மூன்று விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் மனைவி என்று சொல்கிறவள் மனைவிக்குரிய வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடந்த வாரத்திலே மனைவி என்று சொல்கிறவள் பாடுபடுகிறவள் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு மனைவி என்று சொல்கிறவள் பிள்ளைகளை பெற வேண்டும் என்று சொன்னேன் சபைக்குள்ளே ஆண்டவர் நம்மை மனைவிகளாக வைத்திருக்கிறார் இந்த சர்ச் த லார்ட் இஸ் கெப்ட் எஸ் வைஃப் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக அநேகரை நாம் பெற்றெடுக்க வேண்டும் த்ரூ த காஸ்பில் வி ஆர் டு பே சோ மெனி சோல் நம்ம ஒரு ஒரு காத்தும பாரத்தை தருவாராக மே த லார்ட் கிவ் எஸ் எ பேர்டன் ஃபார் சோல் நம்மை ஆசிர்வதிக்க மே த லார்ட் பிளஸ் எஸ் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் 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 வேத பாடத்தையும் பரிசுத்தாவியானோர் பொறுப்பெடுத்த அறக்கால் ஸ்தோத்திரம் ஜனங்களையும் தடைகளை நீக்கி கத்தர் அவருடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்த அறக்கால் ஸ்தோத்திரம் சத்தியங்கள் ஜனங்களுக்கு மிகவும் ஒரு பிரயோஜனமா இருக்கு நான் கால் ஸ்தோத்திரம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆத்ம பாரம் உண்டாகு நான் கால் ஸ்தோத்திரம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியாகி தேவனி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் சகல கன மகிமை துதி எல்லாவற்றையும் அவர் கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் 
ാണ് ും <laughs> നമ്മുടെ കരങ്ങളെ തടുത്തു തരുകയും നമ്മുടെ കർത്തറാകേ